皆さんおはようございます。斉良平です。今日が4月の3日、月曜日ですね。今日から新学期、新しいね、えー、職場とか、新しい環境に身を置いて働く人、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかっていうことで、えー、今日はですね、えー、出張もこれで終わりです。今日は、えー、このまま福岡の方に帰って、はい、えー、子供たちと、そして、多分えーえー、っと、逃げ回るでしょうけど、えー、妻のことをね、抱きしめられるように、えー、楽しみですけどもホームシックもね、えー、大変でしたけどもやっと今日は帰れそうですってことでこの期間実はあのー、と京都のねリッツ・カールトンっていうまあ知ってる方は知ってますよねリッツ・カールトンねリッツ・カールトンっていう場所でイベントをさせていただいたんですけどもえっ、ー、とーまあえっ、ー、と泊まりはしてませんはい泊まりはしてませんでまあリッツ・カールトンはね大変高級な場所だと、えー、聞いてたので、えー、まあ本当にねいい経験だと思って行ってたんですけども、えっと、まずねドリンク1杯の値段がその辺でね定食食べれるぐらいの値段するんだなと思ってうわ高っ,かって思ったのが正直な印象ですただ最初の印象僕2日間そこのリッツ・カールトンさん使わせていただいてやったんですけどもちょっと最初にちょっとふっと感じたことはあのー、フロントに入って入った瞬間の自動ドアがパッと飛び歩いた時にあああの。相手入った時に感じたことが空気が澄んでるなって思ったんですよねだからこれは空気清浄機とかそういう問題ではなくて神社の鳥居をくぐる時とちょっと同じ感覚を感じたんですよねでつまりこのここの空間っていうもの自体はとってもいいで今日話す内容っていうもの自体はちょっと運が停滞してるなとか、えー、まあ4月の頭で最近もねたくさんの人たちがあのメッセージを送ってきてくれますけどもあのモヤモヤするねちょっと最近なんかモヤモヤするんだよなっていうのはもうね僕にもありますあったんです実はもうちょっとモヤモヤするなっていうようなことがあったりしたんですけどもリッツ・カールトンさんのそのホテルのフロント行った瞬間からなんかあなんか全然空気が澄んでるなっていうのは空気の感じが違う全然ねそれは多分作りとかだけじゃないと思うんですよで最初の初日目それをか感じて確かにいろんなものがねいい値段をする場所で高いって言われてる場所だけどもなんかやっぱちょっと違うなって思ってすごくね心地よかったんです心地よかったんですよでなんでこんなに心地よかったんだろうかって思ったことの一つの理由はスタッフさんたち、ね、働いてるスタッフさんたちの顔が整ってますそれは顔がかっこいいとか綺麗とかではないんですよあの顔で選んでるんじゃなくて顔が整ってるんですよあの整ってる人って分かりやすいのはこの部分だけで自分の今の感情を全部表せられるだから今の時期マスクをつけてると笑ってるのか今僕ニコってしてるんですよでもニコってしてるのが伝わらないっていうのも訓練ですかねマスクの上からでも笑ってるのがはっきり分かるんですよあであすごいなと思ってやっぱりまあそういった場所で働くぐらいだから本当にね、あのー、いろんな、まあ、なかなか簡単に入れる場所ではないと思うんです。だから、それにしても、あの、僕、普通のビジネスホテル泊まりますけども、あの、接客が悪いとか思ったことないんですよ。ただ、マスクの上からこんだけ笑ってるのがわかるしで、気遣いがすごい。で、何がびっくりしたかって、そこで、あの、すれ違う外国の方たち、アメリカなのか、ね、なんか、何なのかっていう、その外国の方たちが、すれ違い様に、すするんですよあなんか自分も「あどうも」みたいな感じでやっててなんかで笑顔なんですよみんなニコニコしてるんですよねだから僕うーん確かにこの場所の空間っていうのはすごくいい空間だなって感じたのも一つそうですけどもスタッフさんたちがマスクの上からでも笑顔が伝わってくるのもそう顔が整ってるのは多分プロ意識だけじゃなくて。感謝って何なのかっていうことを知ってらっしゃるんじゃないのかなって思ったぐらいです。で、だからこそ、そこに働いてるスタッフさんたちの気っていうのが、そこに来てるお客さんたちに伝染するわけですよね。伝染してる。だから、笑顔なんですよ。ブッスーってした顔の人、一人もいないんですよね。だから、高いなぁ、このドリンク高いなあれ高いなって思ってたら、もしかしたら顔が曇ったりとか、ブスってする人もいるかもしれないけど、そんなこともなく、心地よく皆さんが楽しんでる空間っていうのを作ってるのは、あのスタッフさんたちのプロ意識と、多分あの整い方っていうのは感謝っていうのが一体何なのかってことに対してちゃんとある程度気づいた方たちがやってるんじゃないのかなと思ってまあもうねうわ
すれ違うお客さんたちがみんなニコニコしてるしスタッフさんなんてもう当然のことがニコニコしてるしマスクの上からでもニコニコしてるのかるし気遣いもすごいし働いてる人たちがって思った時にあのちょっと凛と澄んだ空間を作ってるのはやっぱり人なんだなと思いました人ですねあのスタッフさんたちが凛としてる空気を作って笑顔だし感謝っていうものもそうだし気遣いっていうものを知ってるからこそその思いっていうのはそこにご飯食べに来たり泊まりに来てるお客さんたちに伝染するんですよねだからあの空気を作れてるって思った時に2日, 2日間あったんですけど2日目にしていやこの場所でそれはもちろんしょっちゅう来れないですよ年に1回なのかっていう贅沢をしたいなって思う時でもああやるんだったらこの場所が一番いいだろうなって正直思いました本当にだからあ素晴らしいってもう2日間あのイベントをやらせていただいて2日間やってたもう、ね、あのちょっと2日間連続で行くと顔を知っているスタッフさんたちもいたんですけども,もう昨日来たこともはっきり覚えてるしその上でちゃんと対応してくれるっていうのもびっくりしましたね。まあ今日この話一体何が言いたいのかっていうとちょっとモヤモヤしてるなとか最近うまくいってないなって思う時にやっぱりね運のいい人と一緒にいることを意識してください。で運のいい人って一体どういう場所にいるのかっていうのはリッツ・カールトンみたいな場所にいます。います。間違いなく。つまり空間の木っていうのは必ず伝染します。運のいい人たちのエネルギーっていうのも伝染するんですよ。だから運のいいと思ってる知り合いとかお金持ちっていう知り合いはいないけどもちょっと奮発して今日のランチはリッツ・カールトンでやってみようとかっていう風にしていくともちろんね年に1回でもいいと思うんですなんか最近マジで本当にうまくいってないとかモヤモヤしてるなって思った時にああいう空間で時間を過ごすとさっと感情が切り替わりますちょっと僕もねこのイベント始まるまでちょっとモヤモヤすることがあってまあでもしょうがないかと思っててやっててもう今ね不思議と全然もういいやって思えるぐらいあのでもそれはねあの場所の空気を作ってるスタッフさんでありそこで食事をしてるお客さんたちっていう気が伝染したんだと思うんです本当にだからあ年に1回でもいいんですよちょっと奮発してでもそういう空間で身を置くことで運の必要い人たちのエネルギーって絶対そこで自分たちに伝染するってことをちょっと知っててくださいまあ4月過ぎて新しい環境に身を置いて今多分緊張してらっしゃると思いますたくさんの人たちがねあの新しい環境に身を置くときにで5月になってくるとこの緊張してた時はまだ大丈夫だったけどだんだんモヤモヤしてることがつのりつのって5月過ぎて5月病っていうのがあったりしますこういったことを前もって予防するっていうふうに考えた時にちょっと意識してね入学お祝いでとかね新しく会社が決まったからっていうことのお祝いでとかっていうなんか口実作ってもいいと思うんですよああいう場所でああいう人たちの笑顔に触れてあの人たちの気に感染するってなるとモヤモヤってね不思議となくなりますだから世界のお金持ちが集まるんだなっていうのは納得できましたはいなので、まあ、僕もねもし行くんだったら妻とね子供たちを連れてあとは母もそして兄弟も連れてった上で、えー、この場所にね一回ちょっとみんなで行きたいなって思えるぐらいの,あの大変貴重な機会をさせていただいてその上でちょっとモヤモヤしてたあのエネルギーはえー、間違いなくねあそこの記号が伝染してくれたおかげでなんか全然いいやって思えるようになっちゃったので本当に重要だなと思いました僕もねなんだかんだこうやって言ってるんですけどそういう場所に行かないんですよねあんまりでも行ってみてなるほどって思ったので、えー、次は、はい、自分の大切な愛する人たちを連れた上でその場所でね時間を過ごしてみようと思いますってことで泊まりはなかなかね泊まり連れて,連れていこうはいっていう感じで、はい、皆さんもこの時期ちょっとモヤモヤしてるとか今よりももっと運勢良くなりたいと思った時にちょっとそういう空間に身を置くことで自分の流れは絶対変わりますよってことをぜひとも覚えておいてくださいっていうことですはい今日もね、えー、新しい週の始まりでそしても年度始めっていうことで今日からね新しい環境で頑張る人たちもたくさんいますので今日も僕が気合い入れて皆さんの、えーはい、新しいスタートを応援してガッツポーズさせていただこうと思いますではいきますせーのよっしゃーつぶので今日も元気よくいってらっしゃい。